Nag-iisip ka pa rin ba ng lulutuin para mamaya? Meron ako yung share sa'yo. Ang bilis lang lutuin. Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluto naman tayo ng seafood lomi. At meron akong hack para dyan. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Ito yung listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, tara na, magluto na tayo. Madali lang talaga at mabilis lang lutuin to. At nag-uumpisa ako sa pag-isa. Nagiinit lang muna ako ng mantika. Habang papainit pa lang yung mantika, nilalagay ko na yung bawang dito. Ginagawa ko yung ganito para nang sa ganun dahan-dahan na naluluto yung bawang. Kung baga tipong paglagay natin, hindi ito magbabraw agad. Unti-unting maluluto yung labas at yung loob at the same time. At tinitelt ko pa nga yung pan para nang sa ganun, mas mapabraw nating mabuti. At once sa ganito na nga kulay ng bawang, pwede na natin ilagay yung sibuyas. Pagdating naman sa sibuyas, wala tayong preference pagdating sa kulay. So gamitin niyo kung ano yung available. Chinachop ko lang ito, pero pwede nyo pang immense o hiwain ng mas maliliit na piraso. Ginigisa ko lang ito hanggang sa bahagya ng lumambot at nilalagay ko na rin dito yung white part ng green onion. Ito yung bottom na part ng dahon ng sibuyas. Yung green part mamaya gagamitin natin yon. Nilalagay ko na rin yung squid balls natin once sa lumambot na yung mga sibuyas. Ginigisa ko lang ito ng mga 30 seconds to 1 minute. At maglalagay na tayo dito ng toyo. Pagkalagay ng toyo, konting halo-halo lang muna. Tinutuloy ko lang ang pagluto dito ng mga 2 minutes pa. At pagkatapos, isishare ko sa inyo yung aking hack sa pagluto ng seafood lomi. Ito na yung ginagawa kong hack sa pagluto ng seafood lomi. Gumagamit ako ng nor crab and corn soup. Ito yung nagpapa-flavor sa ating niluluto dahil nga gawa ito sa real crab at sweet corn. Nilalagay ko lang to sa bowl at hinahaluan ko lang to ng tubig. Pagkalagay ng tubig, kung meron kayong wire whisk, ito yung panghalo nyo para mas mabilis. Or kung wala naman, kahit kutsara, kutsarita, or tinidor, okay lang din yan. At once na mahalo na nga, okay na to. Pwedeng pwede nang lutuin. Guys, alam nyo ba na bata pa lang ako, paborito ko na tong nor crab and corn soup? Laki yata ito sa Noor. Natatanda nyo pa ba yung commercial niyan? Ito, papaalala ko sa inyo. Hmm, di ko na maalala yung lyrics ha. Pero parang ganito yon. No real Chinese soup. O basta yun. Tapos, just add one egg. Kuda! <laughs> yun yun. O sige na, ngayon nahalo na natin itong mabuti. Binubuhos ko ito dahan-dahan dito sa ating lutuan. At pagkatapos yan, hinahalo ko kagad ha. At syempre, dapat iba masabaw itong ating lulutuin. Kaya naman nagdadagdag pa ako ng tubig dito. Pagkalagay natin ng tubig, konting halo-halo lang uli. At pagkatapos ay pinapabayaan ko lang itong kumulo. At para mas mabilis na kumulo, takpan lang muna natin yung lutuan. Ito na rin yung pagkakataon para ihanda natin yung ibang mga ingredients sa gagamitin. Once sa mag-umpisa ng kumulo, halu-haluin lang natin. Mapapansin niyo, unti-unti nang lalapot yan. Para sa akin, okay na okay yung ganito kalapot. Pero naiintindihan ko na yung iba gusto yung pagdating sa lomi yung malapot na malapot. So feel free na magdagdag dito ng slurry. Ito yung cornstarch at tubig na pinagsama. Ngayon, ilalagay ko na yung ating kani o yung crab meat. Pagdating naman dito sa kani... Hiniwa ko lang ito into cubes. Pwede nyo rin itong hiwain ng pahalang or diagonally. At eto naman, yung dahon ng sibuyas. Ito yung top part kanina. So yung kaninang ginisa natin, di ba? Yun yung bottom part. Tapos yung top part naman yung nilalagay natin. At nagtira rin pala ako ng konti dahil gagamitin niya natin mamaya towards the end of the cooking process. At naglalagay din tayo dito ng long green beans. Ito yung bitsuelas o yung ibang tawag dito bagyo beans. Kinakat ko lang ito ng mga 1 inch pieces. At naglalagay din tayo dito ng carrots. Pagdating naman dito sa carrot guys ay dinadice ko lang ito ng maliliit. 
So itong version natin ng Lomi, kumbaga ito yung opposite ng meaty Lomi, di ba? Ito naman sobrang nutritious dahil ang dami nating vegetables na gamit. At ang kagandahan dito guys, masarap pa rin ito. At ang dali lang gawin. Naglalagay din tayo dito ng cabbage o yung repolyo. Pagdating naman sa repolyo, syempre ano, tatanggalin muna natin yung matigas na part niyan sa gitna. At pagkatapos nun ay hinihiwa ko lang ito ng maninipis na peraso o sineshred ko lang. Pwede kang gumamit ng pechay bagyo o ng napa cabbage kung walang regular na repolyo na available. Alam niyo guys, ang sarap kainin ito lalo na kung malamig yung panahon or tag-ulan. Yung mga bagets ko nga eh, gustong gusto to. nag enjoy talaga sila. At o nga pala ha, pwede kayong magdagdag ng konting tubig pa kung kinakailangan. Timplahan na lang natin yan mamaya. Itunutuloy ko lang ang pagluto dito ng mga 3 to 5 minutes pa. At eto na yung good part. Just add one egg. <laughs> o yan guys, isang itlog lang ang katapat niyan. Pagkalagay ng itlog, haluin natin kaagad ha. Importante na ma-distribute ito. Well, okay lang naman pag hindi ninyo haluin agad, yun nga lang mamumuun ng itlog. Para sa akin kasi, mas gusto ko yung na-distribute. Nakakatulong din kasi itong itlog para lalong magpalapot sa lomi. At ilagay na natin dito yung noodles. Maraming mga noodles ang pwede ninyong gamitin. Eh. Itong gamit ko yung tinatawag na wonton noodles. Fresh wonton noodles to pero pwede kang gumamit dito ng Mickey noodles or ng lomi noodles. Basta kung ano yung available dyan guys, yun ang gamitin ninyo. Pagkalagay ng noodles, itinutuloy ko lang ang pagluto ng mga 3 minutes pa or even 5 minutes, depende yan dun sa noodles. Ano. Ang importante, maluto itong mabuti. Paano ba kayo kumain ng lomi? Siyempre, alam ko yung susubo ninyo. Pero ibig ko sabihin, meron ba kayong mga condiments dyan? Ako kasi kumukuha ko ng platito, pagkatapos nilalagyan ko pa yan ng toyo, konting kalamansi, at may sili. Tapos yung sili, kinakrush ko talaga. Sarap nun, di ba? Yan, timpla na natin to. Naglalagay lang ako ng ground black pepper. And feel free to use white pepper dito ah. Yung powder, okay lang. At ng asin. Pwede rin kayong gumamit ng toyo kung yun yung gusto ninyo. Kung baga, dadagdagan na lang natin yung toyo. At nilalagay ko na rin dito yung natira pang dahon ng sibuyas. Itong dahon ng sibuyas, pwede din yung ilagay ito after na nating malipat sa serving plate. Kung baga, para sa garnishing na lang. So it's all up to you. At okay na to. Turn on off ko lang yung heat. Ilipat na natin sa isang serving bowl. At iserve na natin. Guys, eto na ang ating seafood. Lomi! Sana subukan nyo tong ating recipe gamit ang nor crab and corn soup para naman matikman ninyo kung gaano kasarap ito. Maraming salamat sa pagload ng video. Bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com para sa kumpletong recipe. Oh guys, I'll see you on our next video ha! Tara na! Kain na tayo!